ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഒരു ഡയറ്റിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും അതായത് ഈ ഒരു മാസം ഫുള്ള് ഇത് തന്നെ ഇടുമെന്ന് അതെന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരു മാസം ഫുള്ള് നമുക്ക് അത് ഇടാനുള്ള ഒരു സമയമെങ്കിൽ ഫുള്ള് മൂന്ന് നേരത്തെ റെസിപ്പി ഇടണ്ടേ പക്ഷെ പറ്റാവുന്ന ദിവസമൊക്കെ അതായത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇടാം പിന്നെ എന്നും മാറി മാറി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ സെയിം റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാരണം മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് തരം റെസിപ്പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല കിഡലൻ റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയത് നോക്കാം അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ കഴിക്ക കുടിക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ നാരങ്ങയും കൂടിയിട്ട് അതൊരു ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും രാവിലെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമൻ ടീ ജിഞ്ചർ ടീ വേറെ പലതരത്തിൽ ടർമറിക് ടീ ഒക്കെ കുടിക്കാം ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഓട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഓട്സ് അതായത് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ വേണ്ടു അപ്പോൾ രമശേട്ടനും മിത്തുവിനൊക്കെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അരക്കപ്പ് ഓട്സ് നമുക്കൊന്ന് വറക്കണം ആദ്യം വറുത്തിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓട്സ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഓട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ മാറുന്നത് വരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്സ് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം പൊടിക്കാൻ ഇഡ്ലിയും കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇഡ്ലിയും സാമ്പാറും കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് രാവിലെ ഇഡ്ലി കഴിക്കാം ഇഡ്ലിയൊക്കെ അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇഡ്ലിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓട്സിൻ്റെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഡ്ലി ആണെങ്കിൽ രാവിലെ രണ്ട് ഇഡ്ലിയാണ് കഴിക്കാറ് ചില ദിവസമൊക്കെ ഓട്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയർ നിറങ്ങിയ പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും പിന്നെ തടിക്കൂല അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓട്സ് അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്മെല്ലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഓട്സ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളെ കടലപ്പൊടി കടലമാവ് അത് ചേർക്കാം കടലമാവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കടലമാവ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള കുറച്ച് മതിയാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഉള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ രണ്ട് ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഓരോ ഡിപ്പെൻസ് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രത്തോളം അവരുടെ എനർജിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഭക്ഷണം ചിലവർക്ക് ഒരു ദോശ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമുണ്ടായാലും ചിലർക്ക് മൂന്ന് ദോശ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തളർന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വെള്ളവും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക
എന്താ പറയുക കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ദോശ പോലെ ഒരു ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ ഒരു ഇഡ്ലിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇത്തിരി ലൂസാക്കാം പക്ഷേ ദോശയുടെ ബാറ്ററല്ല അതിനേക്കാൾ തിക്കാവണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു വളരെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടാം പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുളക് പൊടിയേക്കാൾ നല്ലത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിയാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം ഇത് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പൂണായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒന്ന് സ്പൂണായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണ് തപ്പി നടന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഊത്തപ്പം പോലെ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക ദോശ പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പോർഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കാരണം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നല്ല നാടൻ നെയ്യ് ആവുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജിയും കൂടെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം കാരണം ഇതൊന്ന് കുക്കാവണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കടല ഇതല്ലേ കടലമാവും അതുപോലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറി ഒന്ന് കുക്ക് ആവാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിടിക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇടാൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു ആവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡും ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഈസി സാമ്പാറാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മത്തങ്ങ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈസി സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റിംഗ് ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പൊ എണ്ണയും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് എല്ലാം കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ തന്നെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുക അപ്പൊ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായ എല്ലാം കൂടെ വെന്ത് വല്ലാതെ ഉടങ്ങിയ പോലെയാവും അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും കുക്കർ സാമ്പാർ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട റെസിപ്പി നമ്മുടെ ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചപ്പാത്തിയും ദാലും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ പൊതുവേ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് ഡയറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും അതുപോലെ സാമ്പാറും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം ചപ്പാത്തി ഇതാ അല്ലെ അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചിലവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ റൈസും അവർക്ക് സാധാ റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരും നല്ലതല്ലേ മട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചാൽ മതി ഉപ്പേരി ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുട
പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തക്കാളിയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ഇത് ഏകദേശം ഒരു അളവാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു അളവാണ് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാവും പിന്നെ ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൗഡർ വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് വേ കുറച്ച് ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ മല്ല മല്ലിപ്പൊടിയോ വേറെ ഒന്നും ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് എരിവ് പറ്റില്ല ഈ സാമ്പാർ പൗഡറിൽ തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ എവറസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പൊടിക്കാം കുറെ പേരെ എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ സാമ്പാർ പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഈ കുറച്ച് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് സാമ്പാർ പൗഡർ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വെന്തോടെയും കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉടങ്ങിയ രീതിയിലാവില്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഈസി സാമ്പാർ കുക്കർ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തി ഇതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്കിത് തുറക്കാം നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാമ്പാർ കണ്ടോ ഇത് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ പുളി ഉപ്പൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുറുകി പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ സാമ്പാറിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കായം എൻ്റെ കായ പൊടിയായ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത് കായ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട ഉലുവപ്പൊടി അതിൻ്റെ ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പാർ പൗഡറിൽ നിങ്ങൾ ഉലുവ വറുത്തരച്ച് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കായം കായപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി തിളച്ചു ഇത്രയും മതിയാവും കാരണം എന്ത് കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറുകും അപ്പൊ വല്ലാതെ കുറുകിയ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് ഇരിക്കും ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുക രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദോശ ഓട്സിന്റെ ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ദോശ ആണെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് അതിന്റെ കൂടെ സാമ്പാർ എപ്പോഴും സാമ്പാർ അവിയലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ കാരണം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ചീര ഇപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് താളിക്കണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിടണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ശർക്കര ഇടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അച്ച ശർക്കര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇടുന്നത് ഒരുപാട് മധുരം ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ആണ് ടേസ്റ്റ് ചോറിനാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സാമ്പാർ പൗഡറൊക്കെ ആ ഒരു കുത്തണ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നാളികേരം വറുത്ത് അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കുത്തണ ഫ്ലേവർ വരില്ല കാരണം നാളികേരവും വെള്ളം കൂടെ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കറിയിൽ എപ്പോഴും ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു കുത്തണ ഫ്ലേവർ വരും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എപ്പോഴും ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കുത്തൽ വരില്ല അപ്പം ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടുക വേണ്ടു അപ്പൊ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിലും
തോരനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളത് ഡയറ്റിങ്ങിനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ വളരെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് കഴിവതും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടി കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തോരനൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവാള ഇത് രണ്ടും ഇല്ലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നേരെ കാരറ്റ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്യാരറ്റ് തോരൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കണ്ടാലും മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം നന്നായി വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഡയറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ അതായത് പ്യുർ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞളല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ടർമറിക് ട്രീ ടീ ഒക്കെ സോറി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടർമറിക് ടീ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡയറ്റിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ മുളക് പൊടിയേക്കാൾ നല്ലതാണ് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ദേഹത്തിന് നല്ലതാണെന്നാ പറയാം ഇതിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത് നിർബന്ധമല്ല മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണോ എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് തോരനും റെഡിയായി ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കേഡ് റൈസ് കഴിക്കാം കേഡ് റൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേഡ് റൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിഷ്ക്ക് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഒരു ഒരാഴ്ച നല്ല വിഷപ്പായിരിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷപ്പായിരിക്കും ഒരാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ തേർഡ് വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വയറിന് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വയർ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയുള്ളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ അധികമായിട്ട് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ചോറ് ഞാനൊരു ബൗളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സാമ്പാർ മാക്സിമം കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തോരൻ ഒരുപാട് കഴിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ലോ ഫാറ്റ് കേട് കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അച്ചാറും പപ്പടമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ രാത്രി നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തി അതുപോലെ അതിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാജ്മ കറിയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജ്മ കറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രാത്രി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വളരെ കുറച്ചൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്മ കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ചിക്കനും ഫിഷൊക്കെ പോലെ തന
മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇത് കാശ്മീരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഇടാം ഇത് ഇപ്പൊ നല്ല എരിവാവും കാരണം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ക്യുമിൻ പൗഡർ അതായത് ജീരക പൊടി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ക്യുമിൻ പൗഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് അധികം എടുത്ത് പൊടിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ ഇനി നെയ്യും അങ്ങനത്തെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ രാജ്മ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് ഇതൊരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വേണ്ടി വന്ന് വരും കാരണം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ച കാരണം എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലൊക്കെ മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്മ റെഡിയാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എല്ലാം കൂടെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒറ്റ രാജ്മ കറി ഒറ്റ പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിസിലെല്ലാം പോയി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രാജ്മ കറി കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്ര വെള്ളേ പാടുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്മ കറി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഇടാം കസൂരി മെത്തി വേണ്ടവർക്ക് അതിടാം ഇവിടെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മല്ലിയില മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഈവനിങ്ങിൽ ആ ഗ്രീൻ ടീം ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കണം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച കാരണം പ്രശ്നം കാണിക്കാത്ത പിന്നെ വിഷുക്കുമ്പോൾ വിഷുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്മ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഇതാ ചപ്പാത്തി ഒരു ചപ്പാത്തി രാജ്മ പിന്നെ ഈ കുക്കുംബറ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകാണ്ട് സാലഡ് പോലെ അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഇപ്പോൾ വീറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇനി ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ